വരയിലേക്കുള്ള വഴിയുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ ഗുഡ്നസ് ടി വി പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമുള്ള അതിഥി അധ്യാപകനും ചിത്രകാരനുമായ സുരേഷ് മുതുകുളമാണ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം സർ നമസ്കാരം ഇപ്പം ചിത്രകാരന്മാരെല്ലാം വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ വരയ്ക്കുന്നവരായിരിക്കും പിന്നെ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കളറുകളും പിന്നെ എന്ത് ഏത് മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഇരിക്കും ഇത് ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ വരയ്ക്കും എൻ്റെ ഒരു ചിത്രകല അധ്യാപകനായിരുന്നു എന്നെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഇത് വരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ മുതുകുളം സ്വദേശിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ അടുത്ത മണ്ണാർശാല എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ഷേത്രം കാവുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വാര്യ സാറാണ് എന്നെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഈ ചിത്രമല്ല കൂടുതലായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പം വാര്യ സാറെന്ന് പറയാം നമുക്കറിയാം അവിടെ ഈ ആ ഏരിയയിലെ ഈ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി സി ബി സി വാര്യർ വളരെയധികം എഴുത്തുകാരും സാഹിത്യകാരന്മാരും ഉള്ളൊരു ഏരിയ ആയിരുന്നു ഈ ഹരിപ്പാട് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ ഭൂപ്രകൃതിയും അവിടുത്തെ കാവുകളും അവിടുത്തെ അതെല്ലാം എന്നെ ചിത്രകലയിൽ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ അക്കാഡമിക്കലായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒരു സ്കൂൾ തലത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അതായത് ആദ്യം ചിത്രകല ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിൽ പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗുരുവായൂർ ചുവർ ചിത്ര പഠന കേന്ദ്രത്തിൽ അഞ്ച് വർഷം പഠിച്ചു അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഒൻപത് വർഷം ഞാൻ അക്കാഡമിക്കലായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിക്കുകയുണ്ടായി അതെ അതെ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോഴായാലും ഏതൊക്കെ കളറുകളാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട വർണ്ണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഞാൻ ഈ മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അഞ്ച് വർണ്ണങ്ങളെയാണ് കൂടുതൽ ഞാൻ പ്രാതിനിധ്യം കൊടുക്കുന്നത് അത് നമ്മളിപ്പം പഞ്ചഭൂതം അത് എനിക്കൊന്ന് ലോകത്തിലെ എല്ലാ ചിത്രകാരന്മാരും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പച്ച കറുപ്പ് വെളുപ്പ് നീല ചുവപ്പ് മഞ്ഞ ഇങ്ങനെയുള്ള നിറങ്ങളാണ് അത് ഇതാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പല ഈ പെർഫോമിങ് ആർട്സുകളിലൊക്കെ ഇപ്പം കഥകളിലായി ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ തെയ്യം തിറയിലാണെങ്കിലും ഇതിലെല്ലാം കാണുന്ന ഈ പഞ്ചവർണ്ണങ്ങളാണ് ഇത് പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന കളറാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം വാൻഗോവിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ്ങിലാണെങ്കിലും ഈ ഗ്രേറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റായ മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പല പെയിൻറ്റിങ്ങിലും ഈ നിറങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ നിറങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രത്യേകം എന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന നിറങ്ങളാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ചെമ്മൺ പാതകളുണ്ട് ഇലകളുടെ പച്ചകളുണ്ട് നീലാകാശമുണ്ട് ജലത്തിനും നമ്മൾ നീലയായിട്ട് തോന്നിക്കാം പിന്നെ ആ ഒരു വർണ്ണങ്ങളാണ് എല്ലാ കലാകാരന്മാരെ കൂടുതലായിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഏത് സമയത്താണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇന്ന് വരയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പൊതുവെ അത് രാവിലെയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരയ്ക്കാൻ ഇഷ്ടം വളരെ ചെറുപ്പം മുതലേ അങ്ങനെ അതായത് അപ്പം പ്രകൃതിയൊക്കെ ഒരു നിശബ്ദമായിരിക്കുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് അടുത്തെങ്ങും വലിയ ശബ്ദമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അത് രാവിലെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ രാത്രിയിലും വരയ്ക്കാറുണ്ട് ചിത്രരചനയെ സംബന്ധിച്ചോളം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മ്യൂറൽ പെയിന്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് അത് എത്തപ്പെട്ടു അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഒരു ചിത്രരചനയും ഈ മ്യൂറൽ പെയിന്റിംഗ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാണ് അത് ലോകത്തിലെ എല്ലായിടത്തും മ്യൂറൽ പെയിന്റിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കാണുന്ന ഈ പേപ്പറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻവാസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബിൽ വരുന്ന കളറുകൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതായത് എനിക്കൊന്ന് അൻപതിനായിരം വർഷത്തോളം മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഇങ്
ഈ ചുവർ ചിത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതെനിക്കൊന്ന് ഭാഷകൾക്കും വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ചിത്രകല തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ചിത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പെയിനിലെ അൾത്താമിറ കേവിസിലെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പിന്നെ നമുക്ക് പിരമിഡുകളിലെ ചിത്രങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മധ്യപ്രദേശിലെ ബിംബഡ്ക എന്ന് പറഞ്ഞ കേവിലുണ്ട് അജന്ത എല്ലോറയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെയൊക്കെ ചിത്രങ്ങൾ ഇപ്പം ആദ്യകാല ചിത്രങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരു പ്രാകൃത ചിത്രകല എന്നൊക്കെ പറയാം അതായത് ഭാഷകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് മുൻപുള്ള ചിത്രങ്ങൾ അത് ഈ ഒരു ആശയവിനിമയ വിനിമയത്തിന് വേണ്ടി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർത്താൻ പറ്റും അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ചിത്രകലയെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഒരു ഒരാൾ കണ്ട ഒരു മൃഗത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഒരു സങ്കല്പത്തെയോ മറ്റൊരാളിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഭാവനയിലൂടെ അതാണ് ചിത്രകല ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് പിന്നെ വാക്കുകൾ വന്നതിന് ശേഷമാണ് അത് അക്ഷര രൂപേണ വന്നത് ആദ്യം ചിത്രകലയായിരുന്നു ചിത്രകലയായിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണല്ലേ മറ്റുള്ള ഒരു തലത്തിലേക്ക് മാറി അതെ 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 ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ പ്രശസ്തമായ സ്ഥലങ്ങൾ ഒരുപാടെടുത്ത് കാണാനുണ്ട് അതെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ആ ചിത്രങ്ങൾ അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുണ്ടായ അനുഭവം അതായത് ഓരോ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോഴും ഓരോ ചിത്രകാരൻ അവരുടെ അവരുടേതായ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാകും ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ വരച്ച ഒരു ലാസ്റ്റ് സഫർ ചിത്രം വത്തിക്കാൻ മ്യൂസിയത്തിലുണ്ട് അത് കർദിനാൾ വന്ന് നേരിട്ട് ഏറ്റു വാങ്ങുമായിരുന്നു അത് ഇവിടുത്തെ സാംസ്കാരിക വകുപ്പിൻ്റെ ഒരു ഗിഫ്റ്റായിട്ടാണ് ചിത്രം കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ഞാനൊരു പല്ലിയെ വരച്ചു അതെൻ്റെ ഒരു മാർക്കാണ് അപ്പോൾ എന്നോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചാൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പല്ലിയെ വരച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ഭാരതീയ ചിത്രകാരൻ വരച്ചതാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടത് അപ്പം ചോദിച്ചാൽ അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ഭാരതത്തിൻ്റെ ആസ്ട്രോളജി പ്രകാരം എന്തെങ്കിലും ഒരു അരുതാത്ത സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ പല്ലി ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് പല്ലി ചിലയ്ക്കാൻ അതെ അപ്പം എല്ലാ ചിത്രകാരന്മാരും ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെക്കാറുണ്ട് അപ്പം എൻ്റേതായ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് ഞാൻ ആ പല്ലിയിലൂടെ ഇപ്പം പത്തിയാൻ മ്യൂസിയത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ഈ ഇറ്റലിയിലൊക്കെ അഗസ്റ്റസ് ടെമ്പിളിലൊക്കെ കൊടുങ്ങല്ലൂവിൻ്റെ പേര് മുസരീസ് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതപ്പം കുറേ വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ വാക്കുകളൊക്കെ കാണുന്നത് അപ്പം അതേപോലെ ചര ഈ കലയെന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ചരിത്രമാണ് അത് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അടുത്തൊരു മൂന്നാല് ജനറേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആ ചരിത്രാന്വേഷികൾ അല്ലെങ്കിൽ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ചിത്രങ്ങളുടെ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം മൊണോലിസയുടെ ചിരിയെപ്പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പഴയ മൈക്കലാഞ്ചലോയുടെ ചിത്രങ്ങളെപ്പറ്റി ഡാവിഞ്ചിയുടെ ചിത്രങ്ങളെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഓരോന്ന് ആൾക്കാർ ചരിത്ര ഗവേഷകന്മാർ എഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിത്രകാരന്മാരൊരു ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാവരുത് നമ്മുടേതായ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി അതിൽ കൊണ്ടുവരണം ഇപ്പം ഒബാമ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയപ്പം നമുക്കറിയാം ചരിത്രത്തിൽ ഒരു വലിയൊരു മാറ്റമായിരുന്നു അതെ ഒബാമ വന്നപ്പോൾ അപ്പം അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ സന്ദർശന വേളയിൽ എന്നോട് വന്നിട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ചോദിച്ച് നല്ലൊരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണം എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ ഞാൻ മ്യൂറൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത ആളാണ് നമ്മുടെ കല്ലും മണ്ണും ഇലയും വെച്ചൊരു ചിത്രം വരച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനൊരു ഒരു ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സ്മെല്ല് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് നമ്മുടെ മണ്ണിൻ്റെ മണം അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ആ കല്ലും മണ്ണും വെച്ച് വരച്ച ഒരു ചിത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തത് എന്ത് ചിത്രമായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ പോർട്രേറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം തന്നെ ചെങ്കോട്ടയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പോർട്രേറ്റ് ഞാൻ നമ്മുടെ കല്ലും മണ്ണും വെച്ച് വരച്ച് കൊടുത്തു എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ് ആ ചിത്രം പൂർത്തിയായത് ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം എടുത്തു ഞാൻ വളരെ ശ്രമകരമായിട്ടാണ് അതായത് അത് ഈ പിഗ്മെൻസ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കളർ പ്രോസസ്സിങ്ങും ഒക്കെ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും നമ്മൾ സാധാരണ അക്രലിക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻവാസിലോ ചെയ്യുന്ന പോലെ വളരെ സ്പീഡിൽ ചെയ്തു പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു രീതിയാണ് അത് പിന്നീട് മുംബൈ എയർപോർട്ടിൽ ഏകദേശം അതെ 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 അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കും ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് ആയിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു എന്നാലും ഒരു ദിവസം ഏകദേശം ഒരു അൻപതിനായിരത്തിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ചിത്രം അതെനിക്കൊരു അവാർഡ്
ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ചിത്രകല വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ റിയലിസ്റ്റിക് ചിത്രങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷം പഴയ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം മങ്ങിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാനൊക്കെ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നു ചുവച്ചിത്രകലയിലേക്ക് വന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന സംഭാവന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ പുതിയ പുതിയ മാനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പഴയൊരു സാധനത്തിന് അതേപോലെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാതെ അതിനകത്ത് പുതിയ ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ മഹാത്മാ അതെ പുതിയ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല പോർട്രേറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല ശൈലികളിൽ ഈ ടെക് ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു സാങ്കേതികത്വം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ വിഷയങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെയധികം എക്സിബിഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊന്ന് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലായിട്ട് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് എക്സിബിഷനിലും സോളോ എക്സിബിഷനിലുമായിട്ട് ഏകദേശം മുപ്പതോളം എക്സിബിഷൻ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എന്താണ് തോന്നിയത് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നിയത് സിസ്റ്റൈൻ ചാപ്പിലെ ഞാൻ സന്ദർശിക്കുന്ന സമയത്താണ് അതായത് വളരെ ഉയരത്തിൽ വളരെ ഉയരത്തിലുള്ള സീലിങ്ങിലാണ് ആ ചിത്രം വര വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഗൈഡായിട്ട് നിൽക്കുന്ന നാലഞ്ച് പേരൊരു ആറര അടി ഹൈറ്റ് കൂടുതലുള്ളവരാണ് അതായത് അവരിങ്ങനെ എന്താ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ചലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്ര ഉയരമുള്ളവരെ അവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആരും ഒരു മൊബൈലെടുത്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയോ ശ്വാസം പോലും അടക്കി പിടിച്ച് നിന്ന് എല്ലാ മുഖങ്ങളും മുകളിലേക്ക് സീനിയിലോട്ട് നോക്കി നിൽക്കുമ്പം അവിടെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു ഈശ്വരൻ്റെ ഒരു ദർശനം നമുക്ക് കഴിയാൻ കഴിയും അതായത് ആ ചിത്രകാരൻ വർഷങ്ങളെടുത്ത് മലർന്നു കിടന്നിട്ടൊക്കെ പ്രത്യേകതരം സ്കഫോളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടായിരുന്നു വരച്ച് അപ്പോൾ അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അനുഭവം ഒരു ചിത്രകാരം വരച്ച് അതെ നമ്മളവിടെ സങ്കല്പിച്ചു പോകും ആ ചിത്രകാരൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് വരച്ച് സിസ്റ്റൈൻ ചാപ്പലിൽ നിന്ന് വരച്ച് അതെനിക്കൊരു വലിയ അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലം ഇപ്പോൾ അജന്ത കേവ്സ് കണ്ടപ്പോഴും അതേപോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് തന്നെ ഈ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജ അവർ കത്തെഴുതി ഞങ്ങളുടെ മമ്മിയൊരു കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായർ എൻ്റെ ഗുരു അപ്പോൾ മിടുക്കരായ നാല് വിദ്യാർത്ഥികളെ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ചിത്രങ്ങൾ പുതുക്കി വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വരണമെന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിലൊന്നും ഞാനായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതിഫലം വാങ്ങാതെ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തോളം ആ ചിത്രങ്ങൾ പുതുക്കി വരച്ചത് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു വർക്ക് തന്നെ അതായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പല പല വർക്കുകൾ ചെയ്യുകയും പല പല വിഷയങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അതായത് ഒരു ആരാധനാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതിനെ പുറത്തോട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ഗ്യാലറി കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളിന് ഇപ്പം മെക്സിക്കോയിലുള്ള ഒരാളിനോ യു എസ് എയിലുള്ള ഒരാളിനോ ഒരു ചിത്രം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചുവർ ചിത്രം എങ്ങനെ അവിടേക്ക് പണ്ട് ചുവരിൽ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം എങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഫ്രെയിമിലാക്കി അവരുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് ഞങ്ങളാ ഇപ്പം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇത്രയും വർഷം ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും സംതൃപ്തി തോന്നിയ ഒരു ചിത്രം ഏതാണ് അങ്ങനെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല കുറേയധികം ചിത്രങ്ങളുണ്ട് അതായത് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്ഭുതമായിട്ട് ഞാൻ തോന്നിയിരുന്നത് പറയും ഒരിക്കലും ഒരു ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള ഒരു കളക്ടർ എൻ്റെ ഒരു ചിത്രം വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ ചിത്രം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അതിൽ അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഒരു ആമ്പൽക്കുളത്തിന് സൈഡിലുള്ള ഒരാൾ ഇങ്ങനെ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി പോകുന്നത് ഒരു കേരളീയ ഒരു കുടുംബം ഇങ്ങനെ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ചിത്രം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ടൊരു ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇദ്ദേഹം എനിക്കൊരു ഇമെയിൽ അയച്ചു ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിപ്പം ഇന്ത്യയിൽ സന്ദർശിക്കുന്നു ഈ പ്രാവശ്യം എൻ്റെ വരവിന് താങ്കളുടെ ചിത്രം എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അതെങ്ങനെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം പറഞ്ഞാൽ അവിടെയൊക്കെ ഈ പെയിൻറ്റിങ്സൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻഷുർ ചെയ്തിട്ട് അത് നമുക്ക് ലോൺ എടുക്കുക അത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ കൈ പൈസ ആയിട്ടില്ലാത്തപ്പം ഈ പെയിൻറിങ്ങിന് ലോൺ വെച്ചിട്ട് ആ
ഇപ്പോഴിപ്പോഴത് പിന്നെ എനിക്കൊന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ അവർ ഭിത്തിയിൽ ഒരു ചിത്രമൊക്കെ തൂക്കി അല്ലെങ്കിൽ വീടുകളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക അതെ 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 അതും അവർ അതേപോലെ അതിനെ ആസ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു നോവല് വായിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ചിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതെ 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 അതിലായിരിക്കും ഞാനൊരു വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഞാൻ ബാഴ്സലോണയിൽ പോയപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഒരു പെയിൻറ്റിങ് വർക്ക്ഷോപ്പിന് വേണ്ടി പോയി അപ്പം ഞാൻ അവിടെ നിന്നൊരു ചിത്രം വരച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം ഒരു ഡ്രാമ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാമിലി എൻ്റെ അടുക്കെ വന്നിരുന്നു സ്പാനിഷ് ഫാമിലിയാണ് അപ്പോൾ അവരെന്നോട് ചോദിച്ചത് എത്ര സമയം എടുക്കും ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു പതിനൊന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ എടുക്കും എന്നെ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ചിത്രം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകാന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഈ ഫാമിലി വെള്ളവും അവർക്കുള്ള ലഘുഭക്ഷണങ്ങളും വാങ്ങിച്ച് എൻ്റെ അടുക്കെ ഇരുന്ന് വട്ടത്തിൽ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ചിത്രം പൂർത്തീകരിക്കുന്നിടം വരെ അവർ ക്ഷമയോടുകൂടി ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളും കണ്ട് അവരത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അതെനിക്കൊരു വലിയൊരു അത്ഭുതമുണ്ട് അതായത് അവരുടെ വീട്ടിൽ വെക്കുന്ന ചിത്രം എങ്ങനെ വരച്ചെന്ന് ഒരാളിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും അവർക്കൊരു അനുഭവം അതെങ്ങനെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ സമയത്ത് അതിലെന്തെല്ലാം വരച്ചു ഏത് സമയത്ത് അവർ പൂവ് വരച്ച് ഏത് സമയത്ത് ആ കണ്ണ് വരച്ച് അതെങ്ങനെ വരച്ചു അത് ഒരു ആമ്പൽ കുളത്തിൽ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ കുളിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ കൂടുതൽ വരച്ചത് നമ്മുടെ ഒരു വെള്ളവും പുഴയും അങ്ങനെയുള്ള കുളിക്കുന്ന പക്ഷെ അത് ഒത്തിരി റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടല്ല അത് മ്യൂറലിന്റെ ഒരു തലത്തിലൂടെ വരച്ചത് ഓരോ മുടിയില് ഓരോ മുടികൾ അങ്ങനെ വരച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു യാത്രകൾ ചിത്രകലയുടെ ഭാഗമാക്കാറുണ്ടോ അതെ അതെ ഞാൻ വളരെയധികം യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് വരയ്ക്കാറുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് യാത്രയിലെ ഓരോ ഇമേജസ് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണോ വരയ്ക്കുന്നത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സ്കെച്ച് ബുക്ക് കയ്യിൽ കരുതിയിരിക്കും എന്നിട്ട് പകൽ യാത്ര ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം റൂമിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് നമ്മൾ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകാതിരിക്കാനൊക്കെ ഇപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കുറേ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർത്ത് വെക്കില്ല അത് വൈകുന്നേരം നമ്മളത് കോറി ചിത്ര ഇട്ട് ചിലതൊക്കെ നമ്മളത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പിന്നീട് അത് പെയിൻറ്റിങ് ആക്കി വരയ്ക്കാറുണ്ട് കുറേ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറേ പേപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ട്രൈബൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പേപ്പർ ഇപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ കൊച്ചിയിൽ ഒരു എക്സിബിഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇവിടെ ട്രൈബൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പേപ്പറിൽ അല്ല അത് തായ്ലൻഡിലുള്ള ട്രൈബൽസ് അവർ റൈസ് പേപ്പർ എന്ന് പറയും പ്രത്യേകം ബാംബും മഡും ഒക്കെ വെച്ച് ഇപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ആ പേപ്പറിന് ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതായത് അവിടെ ഒരു വിയർപ്പിൻ്റെ എന്തൊക്കെ ഒരു നാടിൻ്റെ ഒരു മണം അതിനകത്തുണ്ട് സാധനം നമ്മൾ പേപ്പറിനൊന്നും ഒരു മണവും ഇല്ല ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ മണവും ഇല്ല അപ്പോൾ അതേ ചിത്രത്തിനൊരു നമ്മൾ ആസ്വാദനം മാത്രമല്ല അതിനൊരു കൾ ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലും കൂടെ അതിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു അങ്ങനെ അതിൽ വരച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെയുള്ള ചിത്രങ്ങളായി നമ്മൾ പഴയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പഴയ ഓലയുടെ വേലികൾ ചെമ്പരത്തി പടർന്ന് കിടക്കുന്നത് പഴയ കാലത്തിലെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെയുള്ള കുറേയധികം ചിത്രങ്ങൾ അതിൽ ഞാൻ വരച്ചിരുന്നു ഓരോ കലാകാരന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അവാർഡ് കിട്ടുക പ്രത്യേകിച്ച് ചിത്രകലയെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അത് കൊള്ളാം നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അംഗീകാരമാണ് അതല്ലാതെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്കുള്ള അംഗീകാരങ്ങൾ അവാർഡുകളൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവാർഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുവരെ ചിത്രങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് മിക്കവാറും പേര് നെറ്റിലൊക്കെ നോക്കി അവാർഡിൻ്റെ ഡേറ്റ് എന്ന പിന്നെ അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ ഈയിടെ പറഞ്ഞൊരു തമാശ പോലും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ വരുന്ന ആളിനൊരു അവാർഡ് കൊടുത്തു വിടണം പറഞ്ഞൊരു റെക്കമെൻഡ് ലെറ്റർ വരെ കൊടുത്തു വിടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഇത് പക്ഷേ എന്നെ എനിക്കൊരു മൂന്ന് നാല് അവാർഡ് എന്നെ തേടി എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിലെനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് തോന്നിയത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻറ്റീരിയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു അവാർഡായിരുന്നു അത് ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ ആർക്കിടെക്ട് ലീഡിങ് ആർക്കിടെക്ടുകൾ ചേർന്നിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവാർഡാണ് അത് അത് പിന്നെ അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി വരെ അവാർഡ് എനിക്ക് തന്നിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് അല്ലാതുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സംഘടനകളും അങ്ങനെ കുറച്ചൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ നിന്നുപരി നമ്മളിപ്പം അവാർഡ് കിട്ടുന്നതിന് ഉപരി നമ്മുടെ ചിത്രങ്ങളെ പറ്റി ആൾക്കാർ സംസാരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പലയിടത്ത് ചർച്ചയാവുക
മടങ്ങ് വലിപ്പമുള്ള കണ്ണായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ മൂക്കിന് എത്ര വലിപ്പം വേണം അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ സ്കെയിലിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഇച്ചിരി ധാരണ വേണം അന്നേരം അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എനിക്ക് ഭാര്യ രണ്ട് കുട്ടികളാണ് ഉള്ളത് എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ വീട്ടുകാരും ചിത്രകലയായിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധമുള്ളതാണ് വൈഫിൻ്റെ അമ്മ ബൂട്ടാൻ കാര്യ അവരവിടുത്തെ പാരമ്പര്യ ചിത്രകലന ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അവർ തങ്ക പെയിൻറ്റിങ് എന്ന് പറയും ടിബറ്റൻ അപ്പോൾ അവർ ഈ ലാമ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അവർ ബുദ്ധിസ്റ്റ് അവർ എഴുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പൊക്കെ പാരീസിൽ പോയി ഇവിടുത്തെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരച്ച് ഉള്ള ഫാമിലിയാണ് അവർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പാരമ്പര്യ ചിത്രകലയായിട്ട് അവരുമായിട്ടൊരു ബന്ധം എനിക്കുണ്ട് ഈ ടിബറ്റൻ പെയിന്റിങ് നമ്മുടെ പെയിന്റിങ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പഞ്ചവർണ്ണങ്ങളുടെ ഒരു ധാരാളിത്വം അതിനകത്തുണ്ട് ടിബറ്റൻ അത് കൂടുതലും ബുദ്ധ കഥകളൊക്കെയാണ് കൂടുതലും വരയ്ക്കുന്നത് താരാദേവി അങ്ങനെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പക്ഷെ എന്നാലും ടിബറ്റൻ കളർ റെഡ് യെല്ലോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു അതിപ്രസരം ചിത്രങ്ങളിലും കാണാം നമ്മുടെ വർക്കുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുണ്ട് അതിന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കോർത്തിണക്കിയിട്ട് ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ വളരെയധികം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പണ്ട് നമുക്കറിയാം പണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു വിഷയം വന്ന സമയത്ത് എം ഓ ഹുസൈനൊക്കെ വന്നിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു വലിയ ക്യാൻവാസ് വരച്ച് ചിത്രം വരച്ചായിരുന്നു ഒറ്റ എല്ലായിടവും ഒന്നിച്ച് നിന്നിട്ട് ഒരു ക്യാൻവാസിൽ ചിത്രം അതിന് അതിനകത്ത് ഞാനും പങ്കെടുത്തായിരുന്നു ആ ചിത്രകലയിൽ പിന്നെ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചിത്രകലയിലൂടെ അതിനെ പ്രതികരിക്കാറുണ്ട് ചില വിഷയങ്ങളിൽ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എങ്ങനെ വർക്ക് അവർക്ക് എന്തുമാത്രം ചിത്രം വരയ്ക്കാനുള്ള ഫ്രീഡം ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു അവധി ദിവസം വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന് ചിത്രം വരയ്ക്കാനുള്ള സമയം അത് കൊണ്ട് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന പെർമിഷനുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പക്ഷേ വെളിനാടുകളിലൊന്നും അതല്ല അവർക്ക് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാം ഉണ്ട് അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയും ഈ നിലയിൽ വന്നത് ഉണ്ടുണ്ട് അത് പിന്നെ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലും എന്തായാലും നമ്മൾ യാത്ര പോയിരിക്കുക ഈ കലയായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവങ്ങൾ വേണം നമ്മളിപ്പം നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നമ്മുടെ ഇതും നമ്മളിങ്ങനെ സ്ഥിരം ഒരു മടുപ്പ് വരും അപ്പൊ പുതിയ പുതിയ കാഴ്ചകളും പുതിയ അനുഭവങ്ങളും പുതിയ പുതിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ വർക്കുകൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്നാലും നമ്മള് നമ്മളും മാറ്റത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അധ്യാപകൻ കൂടിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരും തലമുറയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എങ്ങനെ അല്ലല്ല എൻ്റെ എനിക്ക് വലിയ ഒത്തിരി ഏജ് തൊട്ടുള്ള ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ പ്രായഭേദമന്യ ഒരു കോഴ്സാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് ഫ്രാൻസിൽ നിന്നൊരു ശിഷ്യുണ്ട് നാനി ചാർട്ടിൽ നിന്നായിരുന്നു പേര് അവർ നമ്മൾ ഈ ആസ്ട്രോളജിയൊക്കെ നോക്കുന്ന ലെൻസ് വെച്ചിട്ട് അവർ വരച്ചത് അവരുടെ കണ്ണിന് കാഴ്ച പോയിട്ട് അതൊക്കെ കണ്ട് ഞാൻ എഴുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള റിട്ടയർഡ് അധ്യാപകൻ അവരെ ഞാൻ അവരെൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ എൺപത് വയസ്സ് വരെയുള്ള ശിഷ്യൻ ശിഷ്യമാരുണ്ട് ശിഷ്യമാരുണ്ട് റിട്ടയർഡ് ആയ പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ റിട്ടയർഡ് ആയവരുണ്ട് എന്നെ എൽ എൽ ബി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഡോക്ടർമാരുണ്ട് പല മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ശിഷ്യ എന്നാൽ ചിത്രകല എപ്പോഴും അങ്ങനെ ചിത്രകല എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഒരു ഫ്രഷ് കോഴ്സ് പോലെ ചെയ്യാവുന്നതല്ല താല്പര്യമുണ്ട് ഏത് പ്രായക്കാർക്കും ചെയ്യാവുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കോഴ്സ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ചിത്രകലയുടെ കോഴ്സുകൾ അപ്പോൾ ചിത്രകല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു ജന്മന വരുന്നതാണോ അതോ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധ്യമാണോ പഠിച്ചെടുക്കുന്ന നമ്മളതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡുകൾ ഇപ്പം കളർ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കളർ തമ്മിൽ ചേർത്താൽ ഇന്ന കളർ
അല്ല നമ്മളൊരു ഭാവനയും വരയ്ക്കാനുള്ള കഴിവെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ശരിക്കും ജന്മനാ തന്നെ വേണം എങ്കിലേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഇത് പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഈ ടെക്നിക്കൽ അറിയണമെങ്കിൽ തന്നെ വരയ്ക്കാൻ അറിയണം ഇനി ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നം എന്താണ് ചിത്രകലയിലായാലും മറ്റുള്ള ജീവിതത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വപ്നം എന്താണ് ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇനി അടുത്ത ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കന്യാകുമാരി മുതൽ കാശ്മീർ വരെ ഭാരതത്തിൽ ഒരു ട്രാവൽ എക്സിബിഷൻ സംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ഇതാനുണ്ട് ഓക്കെ ഓരോ അത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലൂടെ ഈ എക്സിബിഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ആ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കൾച്ചറും അവിടുത്തെ മണ്ണും കൂടി ഈ ചിത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്തു ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ പല ചിത്രത്തിലും അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പം വാൻഗോവ് വരച്ച ഗോതമ്പ് പാടം എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രമുണ്ട് ഞാൻ അപ്പം ആ പാടത്തു നിന്ന് ഞാൻ ചെളിയെടുത്ത് എൻ്റെ ചിത്രത്തിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇച്ചിരി മണ്ണെടുത്തിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോ നാട്ടിൽ പോയിട്ടും ആ നാട്ടിലെ മണ്ണും കല്ലും എടുത്തു വെച്ച് ഒരു ചിത്രകല അങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത പ്രോജക്റ്റ് അതാ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ സോളോ ചെയ്യാൻ സോളോ ചെയ്യാൻ അതെ ഓക്കെ അപ്പം അത് ഒരു കുറേ നാളത്തെ ഒരു അധ്വാനം തന്നെ അതെ അതെ എനിക്ക് ഞാനൊരു ഒരു ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു അഞ്ച് വർഷം എടുക്കും പിന്നെ എക്സിബിഷ്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു രണ്ട് വർഷമെങ്കിലും എടുക്കും ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത്രയും സംസ്ഥാനങ്ങൾ കയറി പോകുമ്പോൾ അത്രയും പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിലും വെച്ച് ചെയ്യണത് ഇപ്പൊ ജയ്പൂർ പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ജയ്പൂർ എന്ന് പറയുമ്പം അവിടുത്തെ മിനിയേച്ചറിന്റെ ഒക്കെ വളരെ സമ്പന്നമായ ഒരു രാജ്യം മിനിയേച്ചർ പെയിന്റിങ്ങിന്റെ രാജസ്ഥാൻ അപ്പൊ അവിടെ പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വർണ്ണങ്ങളും അവിടുത്തെ ഇതും കൂടെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തോടെ പോകുമ്പോഴും അവരുടെ ശൈലിയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു എക്സിബിഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനിയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാനും പ്രത്യേകിച്ച് വലിയൊരു സ്വപ്നം തന്നെയാണ് മുന്നിലുള്ളത് അത് പൂവണിയാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരാൾ ടെസ്റ്റുമായി കാണുന്നവരേക്കും ഈശുമിഷയ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ